Okay, today is uh, February 17th. So, meron pinacheck sa atin. Ito ay sa ating uh, previous customer. Ito po ay pinagawa, pinaservice, o pinajailbreak sa atin, no? Uh, September 3, uh, 2023. Okay, so last year. Ilang months na yun? September? Oh, ba 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 December? Three, four months in. Okay, so... Open natin. By the way, guys, we use RTV. Okay? We don't use blue stick or other uh, pangbata na pandikit, no? We use RTV. This is for electronics talaga. Okay? If you open power supplies, and even your uh, old consoles, meron na ganyan. Meron ganyan na ginagamit talaga. Okay? So, RTV is heat resistant. Okay? The purpose niya is to prevent vibrations sa uh, sa mga connections natin. Okay? So, ang gamit natin dito during that time is itong uh, RP2040 Zero na uh, dev board. Okay? With the peak of a life from where? So, ang concern pala dito, sorry, di ko na I don't know. Hindi ko na banggit agad. Ang concern dito is uh, 0% charge battery. Parang battery na detected. Then sa Hecate, uh, result is uh, napikita naman yung na-detect naman yun. Ano, yung max IC or fuel gauge. No? Pero, zero yung stats niya. Yung mga battery temperature, battery percentage. So, ganun. Wala well, natin siya i-open. So, dito sa top uh, top view, okay naman. Mga bang tayo nakikita. Although, aside from dust, which is normal. Normal yan sa isang switch na ginagan. So, here's our warranty seal. Ayan, balikat ng balikat ng hantay. So, pang ating. Ayan, si side. Actually, hindi naman tayo interested sa, sa side na to. Dito tayo sa likod po. Yun na. So, may natin kailangan ng microscope dito kasi dito pa nakita na siya. So, related sa battery detection, fuel gauge, I see. So, ito yun sa aking pointer. So, it's the fuel gauge, I see. There is corrosion around the fuel gauge, I see. Ayan siya. Ito yung pictures niya. Uh, Ipipicture lang ko. Baka makita mo na zoom So, ito siya. Ayan. Merong corrosion. This is uh, water damage or liquid damage. So, saan nakalagay ito? Ito ay nakalagay dito sa left side. Lapit siya sa left speaker. So, ano ang... What's on, what's, ano ang nasa kabi ng side noon? It is the speaker, the left speaker. Ayun. Even sa housing ng... Ayun, may malagkit. May malagkit na something. Ayun, no, nakasaksak dito sa gilid. Nandiyan sa gilid ng metal frame and the uh, uh, plastic housing. Then sa speaker grill. May something sticky doon. Sa kabila. Yep. Sa kabila, wala. Malinis. Sa left side, merong parang malagkit na residue. So, that's directly doon sa ating uh, nabalat din na. Yung isang switch. Oh. Habol ko pa pala yung ano nyo. Sa script. Ang nga mag... E na, tapos ko na itong video. So, yun. That speaker grill or vent is directly at the uh, fuel gauge IC. Nasa kabilang side siya. Yan. So, cut ko na yung video para mapicturean ko siya ng malinaw. Then, uh, i-overlay ko na lang dito sa video yung mga picture and then yung clear, mas zoom in na uh, video. 
we verified din, binerify na natin ito no, sabi ni customer ay one week ago daw nangyari. So, this is IPA. Sorry, di pala IPA. This is PCB cleaner. Ito ay slightly more powerful than IPA 99. Meron din akong IPA 99. Ingat kayo for from buying the IPA 99 kasi meron pong mga fake sellers yan sa Shopee at Lazada. Yun yung merong watered down na 99%. Uh, yung watered down na 99%, namumuti siya sa board. Yeah, pa-prefer ko gamitin itong PCB cleaner kasi ang bilis niya matuyo, bukod doon, it really gets in the uh, corrosion. So, try muna natin ginisin, then, sinipin ko sa microscope. Okay, pero, I think, I think, no one yun naman ang ano mukhang okay naman sa so, other parts gera hindi na natin yun so I think na ang clean up we cleaned up nicely naman sa area na yan. Then, test natin for shorts around this area. Kung wala namang short, then uh, test natin kung madadetect na yung battery. I'm going to post the video para uh, kakawit ko yung charger kasi. Okay. Stopping video. Anyway, okay naman. Kung short sa kapasitor. Ito sa... I think this is a tiny MOSFET. So, wala naman. Okay naman. No shorts din. Yun. Pause ko lang video. May lalamog na dumating. Okay. Okay. Ah, uh, okay naman ang no measurements. So, try nga natin siya sa uh, screen. Ayan. Let's see the stats ng ikat. So, either way, kung uh, bayo ay mag-install, if you're going to do DIY, ah, uh, kapag ibabalik niyo na yung motherboard niyo ng OLED, unahin niyo itong screen. Kasi, marami na po paming nagawa na nag-DIY sila and then kinabit muna nila yung board tapos sa kanila binanik yung LCD socket. So, ang nangyari, sumabit yung LCD uh, connector dun sa uh, mga pins. So, result, nag-black screen. Technically, buhay yung switch niya. Pero, black screen. Tignan natin yan. So, ang ginagawa ko, I like to do it this way. Kasi, uh, mas safe siya. Yan, no? Diba? Walang ka-stress-stress sa motherboard yung pag-insert natin. 
So, ito, tanggalin nyo lang isang screw dito. Ayun. Makikita ko pala dito. Makikita natin dito yun. Ayan, oh. Merong malagkit na something doon sa ilalim. Malagkit na something dyan. Okay. So, kabit natin yung SD card slot. Siyempre, kung mga power button. Sorry. Clean up nga tayo at dapat natapan ko pala yung ano. Hindi ko natapan yung thermal paste. Hingat pala pag using niya uh, ECB cleaner na 99 ha kasi very strong yan. Pag natouch niya yan sa plastic, magme-melt yung plastic. Alis ka na. Wait na, hindi mo na ako natapos. Okay, magkitipid sa inyo materials. Okay. Philippine chart. Black speech. Okay, kubit natin yung battery. And then, pwede natin yung volume dump. Kasi, ah, mag-o-autoboot siya eh. So, para ma-prevent natin yun. So, kubit natin to. Pag kinabit natin yan, ihilaw. Then, volume dump. Para lamabas yung ikate. Observe muna natin yun. Volume dump. Hindi pa tayo sa ikate. So, yan. Magkot pala sa ikrate. Then, battery. So, 0% pa din. So, it seems, kailangan natin palitan yung uh, fuel gauge siya, I see. Pag pinindot natin itong dump fuel rigs, uh, either magka-flash or magiging Uh, hex blank yung kanya yung dump. So, hindi natin ito try yan. Pero, yan. Uh, fuel gauge IC info is 00. Okay? Hindi rin natin siya mabubut. Kasi, kapag, ah, uh, Sira ang fuel gauge. Mabigita lang siya na uh, low bat. Yan. Okay. So, prep natin siya for ano? For fuel gauge. Uh, pero update muna natin si customer para makuha yung kanyang uh, consent. Okay, uh, we are back. So, actually, nakapagpalit na tayo nito. Uh, fuel gauge, I see. Okay? So, we got it from a donor. Yan tayong donor dito na switch version 2. Panoon natin siya doon. Kasi meron din na bibili nito na brand new. So, mga Shopee, Lazada, kaso minsan fake. So, ito siya. So, hindi natin magamit ito kasi hindi siya magandang klase. So, mas okay pa talaga yung galing sa ah oh, focus tayo. Mas okay pa talaga yung galing sa ano, sa unit talaga. Then, kailangan ni clean up yung 
uh, contact sa board, then, kailangan siyang dito. Okay? So, hindi ko na na-videohan, pero, okay na tayo. Uh, meron na tayo. 100% charge. Nag-on na din yung switch. Off natin siya, and then open natin ulit yung hikate. Open natin. Volume down. By the way, on some cases, ano mo, pag sira yung uh, that chip, the fuel gauge, mag-fail to go, ano, gauge yung, ano, yung switch. So anyway, so balik tayo dito. Console info and battery. So yan, may naman na yung ating battery stats. So 100, 100 yung nakalagay kanina dun sa OFW. 98 dito sa fuel gauge support, so... Ah, kailangan lang natin siguro i-recalibrate ito, pero in charge na kasi natin itong battery na to sa kibang unit natin. Okay? So, mas patente. So, ganda kasi mag-calibrate from 100. Then, hahaya natin siyang bumaba ng bumaba. So, paano natin malalaman kung okay ang uh, installation natin na fuel gauge? This one, kapag successful ang ating fuel gauge bin dumping. Then, pag in-open siya sa hex edit, di rin siya 0, 0. Then, dapat kompleto rin yung stats na nandito. Okay? Uh, another thing is dapat uh, mafu-full charge mo siya. So, sa so ito, we will play it uh, siguro mga ilang oras. Pabababae natin siguro mga hanggang 10%. So, dapat bababa siya. Kapag may problem ang fuel gauge, nasabihin pa lang niya, siguro, 40 pa lang. Tapos, bigla nang lalabas yung low bat icon, yung malaking low bat icon dito, battery icon. Meron kasing lumalabas ang ganun na malaki. So, kapag ganun, it's a sign na talagang parang hindi din maganda yung naikabit mo na, na fuel gauge or sila din yung fuel gauge na naikabit. Okay? So, importante pag nagkakabit dito, get the pads clean and durable this property. Ganangan, pantay. Kasi maliit na maliit lang yung location nito and then do not use 350. Mga 270 pa lang lalapat na siya ng maayos. Kasi ni program din to sa loob. So it talks to the battery. So this is important sa so switch. Okay? So yon sa mga nag-service ng OLED, ingat lang. Din. Kasi, uh, kung hindi man siya madali ng uh, liquid damage sa customer, uh, sometimes, pag binabalik natin ito, board, motherboard, tumatama siya dito sa um, nako, metal part. So, ingat din. Kasi, if, you, if may magkaroon ng crack yan, it will also uh, up the same way. Okay? So, balik tayo kay uh, CFW. We will let this run uh, for maybe hanggang mag-train siya ng 10%. Then, it will fully charge natin ulit. So, by then, that's the only time we can say na uh, success talaga yung ating uh, fuel gauge fix. By the way, yun nga yung binabanggit ko kanina, no? Kapag sira ito, minsan nakakapekto sa glitching. Ang uh, ire-report ng... Uh, ng iyong mod chip, magpa-flash siya na hindi daw niya nade-detect ang RST. So, I've seen that many times. Mostly sa mga nag-DIY. Nag-DIY sila, then, yun ang result. Okay naman yung soldering nila. Yun nga lang, nag-crack yung kanina few wheel games. Okay, so, we are now at 99. So, meron application actually, no? Uh, ito. Iran ninyo itong uh, battery desync fix after after the fuel gauge fix para ma-reset natin. Kasi kung uh, if you're getting this from a donor, may nakasave pa to na uh, old data from the previous uh, battery. So, wala natin siya i-reset para mag-zero zero siya. Then, makuha niya, ma-learn niya yung uh, stats ng battery na paglalagyan niya. Okay? So, let's turn this off. Kabit natin siya. 
Kapit natin yung HC, yung fan. Then, let it run for until madrain siya. Okay. So, for our ter testing purposes, worry na ito. So, more or less, medyo confident ako sa work naman natin. Yeah, isasara na natin siya completely. Okay. Okay, ito gamit masyado naman talim na tweezer. So, itong tweezer ko na to ay uh, blunt. Bakal siya pero blunt. Again, we're just using 3.2 torque. Torque settings na ating BIC electric screwdriver. So, maganda to kasi ang tagal niya malobat. Bukod doon, magaan lang siya. Siguro ang kulang lang sa kanya is uh, madulas siya. Yun na mga aking complaints sa kanya. Ano natin siya ulit. Okay. By the way, itong gloves natin ay uh, light. Washable siya. Kapag nangitid na ganyan, so at least have two pairs na nga. Yan ang turning kayo. Ganda niya, magahan sa kamay. Tapos hindi, mag hindi magpapawis. Unlike rubber gloves. Sa rubber gloves kasi nagpapawis ang kamay. So okay ito. May konting uh, support for touch. But not all the time. Pero okay na din. So ayan, 93 dito sa Hekat. Sa Kos. Pero sa Hekate, we get 87. So kailangan talaga natin siya. Set natin ang fuel gauge. Then, sleep mode. And then, mabad muna natin ito. This game. Then, red. Okay, so it's 9pm. Uh, yung video kanina is, uh, kinuha ko siya ng mga 5pm, no? So we have successfully drained the battery. So 1% siya and the charge is going up. We are go getting uh, plus 1.38 ah, amps from our official Nintendo Switch battery. Yan. So may karga na siya na 1% or 58 mAh hours. And we have full charge. So, tama din ang detection natin. Yeah. 
So, yung battery temp is medyo mababa kasi naka-aircon po. And uh, kakakabit ko lang ng charger. So, our charge is uh, now 1.4%. And our fuel gauge is getting dumped properly. Okay. So, if we launch jailbreak mode, tapat na labas yung low bat icon. Unless it tutuloy siya. I think kailangan na switch ng 7% uh, or 10% para mag-open ang ano. Um, ayan, there we go, the low bat icon. Kailangan na switch ng, uh, I think, 7 or 10% para lumabas yung uh, home screen. So, we will keep this charge and balikan natin siya pag may charge na. So, yun. On na siya. Uh, we have 14% now. Uh, Nag-run din ako na yung uh, calibration ulit for this uh, cycle. Kanina, yung uh, nag-full charge tayo and then nag-train cycle tayo. Ngayon naman, as a charge cycle na tayo. So, we will let this charge for siguro mabot ng 50 or maybe 80. It's now 11 p.m. and we're gonna test ano percent na? And we're 98 percent. I think we can call it goods now. Uh, full charge na natin siya. Full 99. Then, uh, then we can form the client. Uh, okay, na siya. Uh, full cycle, uh, 1%, and then uh, 98 to 100, vice versa. So our fuel gauge is working as it should. And calibrated na din ang ating battery. Now, fully charged. And the PD controller, or power delivery controller, has stopped. Let's check the battery stats. Okay. So, uh, mission success. 1% deviation is normal. It will uh, auto correct itself after several more times of usage. Right? So, okay na. Okay na ito. We can uh, say it's uh, successful.